parler de la Smart City, on va essayer d'aborder quatre thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est vraiment un état des lieux, des besoins énergétiques de l'homme. Je vais faire un focus là-dessus parce que la Smart City, vous allez voir, c'est un problème de concentration de population et un gros problème d'écologie qui se cache derrière. On est tous sensibilisés au CO2, on est tous sensibilisés à, aux matières premières. Et vous allez voir que nous, en tant qu'informaticiens, on a tendance à dire qu'il faut tout informatiser pour pouvoir euh, rendre la planète plus verte. Vous allez voir que ce n'est pas forcément très vrai tout ça. Hein. Et que vous, dans vos métiers, vous allez être responsable aussi de rendre les choses plus vertes. Et vous allez voir aussi que dans nos gestes de tous les jours, on n'est pas forcément très écologique et de manière assez indirecte. On verra donc les choses visibles, l'impact carbone. Euh, après, on verra la définition finalement de ce qu'est une Smart City, après avoir vu tous les enjeux de la Smart City. Et puis, on, vous, on abordera quelque chose qui nous concerne plus directement et qu'on maîtrise bien au net. C'est comment, à travers des choses simples à mettre en place en informatique, on participe à la Smart City. Le problème numéro un, évidemment, c'est la gestion de la population. Vous êtes tous sensibilisés à ça. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous voyez un peu euh, la courbe rouge et la courbe bleue cumulée, c'est la population mondiale. Les gens vont vivre dans les villes de plus en plus. Et c'est une vraie accélération. Et vous voyez à la courbe comment elle se met en 2050. Et donc, les grands chiffres qui sont là sont... Euh, en 2017, vous savez qu'on a dépassé 7 milliards de personnes et que 50% de ces gens maintenant habitent dans les villes. 13% simplement au XXe siècle. Et qu'à l'horizon 2050, il y aura 75 à 85% de la population qui habitera en ville. Beaucoup moins de monde dans les campagnes. Et un pays comme la Chine aura 250 métropoles de la taille de Paris. Vous imaginez la gestion de 250 villes dans un seul pays. On a vu ce problème de concentration de personnes. Maintenant, le problème de CO2. C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, mais c'est vraiment extrêmement dramatique. Vous avez évidemment la, la courbe de la population mondiale qui s'envole. Ça, c'est un chiffre que vous connaissez. On parle beaucoup de la coupe de CO2. Donc, vous voyez, en parallèle, la partie verte, c'est la coupe de CO2. On considère que euh, 400 ppm de CO2, 400 particules par... Je crois que c'est mètre cube, hein, je ne suis pas un scientifique. C'est ça, hein Par million de CO2, c'est ce qu'on retrouvait il y a 3 millions d'années sur la Terre où il n'y avait pas euh, du tout de glace au pôle. On a dépassé ces normes. 415, c'est ce qui a été mesuré cette année euh, à Honolulu, je ne sais plus, on va un endroit extrêmement pur. On a complètement dépassé, on est en train d'exploser les records et on va dans des endroits où on ne maîtrise pas. Donc c'est un vrai drame, donc il faut arrêter de produire du CO2. Le gros problème, c'est que tout ça, on est des êtres humains, on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà il y a très longtemps. En 1972, il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport Meadows, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ce rapport, en 72, les scientifiques avaient prévu des courbes de comment les stocks de ressources renouvelables vont évoluer, comment les stocks de nourriture par habitant vont évoluer, les services, la production industrielle, la pollution globale. Et donc, en 60, dans, la, dans la branche 70-2000, vous voyez, les données ont été réévaluées en réel. Donc, en pointillé, vous avez la courbe théorique et la courbe réelle. Donc, la courbe réelle suisse qui a été prévue en 72, ce n'est pas des découvertes, tout ce qui est en train de se passer. Et donc, on voit qu'entre 2025 et 2050... 2025 étant le début du drame, grosso modo, on va vivre vraiment un problème écologique majeur. On arrive très très fort dessus, et on ne pouvait pas vraiment dire que ce n'était pas prévu. Tout l'indiquait depuis très longtemps. On a... <rire> on a des besoins en énergie, et en énergie qui sont croissantes. Sur ces courbes-là, on met l'apparition hein, de la voiture en 70, les ampoules, l'avion, les centrales nucléaires... Nous, en France, on a une vue où on produit en centrale nucléaire. Hein. Regardez, c'est la petite courbe bleu-verte qu'on voit au milieu. C'est presque peanuts. La biomasse, c'est le bois, qui n'a pas changé depuis 1860. Notre problème, c'est qu'on utilise du charbon, du pétrole, des gaz naturels. On, on exploite les ressources de la terre pour vivre, en, en très, très, très grosse échelle. Et donc, évidemment, comme on va avoir plus de population en ville, les besoins énergétiques des villes explosent. Euh, voilà, hein, alors que on, ça n'occupe que 2% des ressources terrestres, ça va concentrer 75% de l'énergie nécessaire à la planète. Donc on imagine les besoins de restructuration de la ville par rapport à tout ça, les enjeux qui se gâchent derrière tout ça. Euh, 